favorite na in here and then we're going to combine it with our favorite favorite because express <laughs> so essentially we have two favorite mommy what oh baby yes na dalawang bagay na dyan. Ida hihingi ka or kukuha ka sa iyong bakuran. So, luckily, marami tayong puno ng niyog dito, kaya hahanap na lang tayo ng mga nahulog before. Tara! O, oh, diba? Ang bilis natin makahanap. <laughs> wow naman! Wow! <laughs> ang lain kung walang skin. Kaya, hanap tayo. Actually, hindi ko alam kung saan meron dito, pero feeling ko meron. Tara. Maliit din yan ha, maliit lang yan, pero hmm, lakas pa ako. Ayan, ayan, loves me. Loves me, loves me, loves me. The next day. Ay, pag kumukuha kami ng gabi dito, hindi isa-isa, kailangan natin siyang i-apro-order natin natin. Ayan. Ay, kasi pag binunat natin siya, diyan natin makukuha yung laman, which is kasarap. Okay. Ba't kasi itong dahon ng kamote sa masari? Hindi naman niya kasali sa eksena. Okay. Kaya naman hindi sa mundo siya. Kaya naman siya naman ang dito ba? By the way, medyo madagtado guys. Madag. So magmamagkain yung dalit. Later on. Kaya pag ganito inukutos ko kasi. Hahaha! Sabi niya hindi. Kasi tabok ka kasi makakarit niya namin. Pwede ba, ilayo mo sa akin to. Ayaw ko makita ito. Maita ulo ko. Pwede niya, sinta maling yung movie to. Ang ano pa lang kanyang, tagal pa naman yung natin. Exactly! Diba? Alright, tagalin natin siya. Kasi ito yung mismo ang laman. Eh, bata pa to, pero pwede ka nang makita. Alright, one down. Punin pa natin ba ko sa ito? Excuse me po! Tawag may elite ng bilaw sa ito. So, anong purpose? Moments later. Bibilad natin siya sa araw ng very light para mas maging makunat. Makunat yung dahon niya para hindi siya mahirap balunan niya. Later, in the void. Let's, ano, let's find Luya naman dito sa aming magulong bakuran. Grabe ka! Okay! Oh, ah? Meron nga. Hindi ko pa nilagay ha! Baka sabi nga nilagay ko. Well, kung kailangan pa natin na mas marami, pwede pa natin kunin yung iba. Ayan, meron pa siya sa ilalim. Pero hindi naman natin siya kailangan yun. So, kaya niya muna natin siya ng post lumami. Alright, tapos dito naman kunin natin yung ating tangalag or lemongrass. Here! Ito. Ayan. Ako, mas bet ko talaga ng maraming tangalag, guys. Ayan. Mas masarap, mas maraming tanglad, mas masarap. Pagamihin so, natin kasi libre naman, diba? <laughs> libre naman sa magpura ni Aling Rosie, kaya pagamihin na natin para. Siguro. Bango. Ay, nung luto sa probinsya, mahilig kami sa tansyameter. Tansyahan lang ang lahat. <laughs> Tanggalin natin yung hindi na naman natin gagamit yung napakalit. Be careful lang kasi medyo matalas to. Matalig yan. Tanggalin lang natin. Bye! Thank you so much! And then, yan, hindi naman natin yung kukunin lahat. Eh. Pero ito. Bango, no? Sobrang mga. Hmm, bango. Lalo na, mabango ito kasi kaka-harvest mo lang. Ito mga ganito. Itong aroma ng lemon grass. Ito ang talaga nagpapasarap sa laing.
Okay guys, ngayon papakita ko naman sa inyo kung paano mag-extract ng coconut milk from the... Ngayon pala nakita nyo na yung aking apron. So kung mapapasin, well, this is the best that I can get by the way sa bahay namin. <laughs> Mukhang project pa ito nung pamangin ko 2 to 3 years ago sa school. So nung Marte, pwede na yun guys, okay? <laughs> First step, syempre, linisin natin yung ating kamay bago tayo mag, ano neto, kumuha ng, ano, ng coconut milk. So ito nga pala yung purpose nitong halaman dito. Hindi ito aesthetic guys. So pag... <laughs> So, dito po talaga tayo maghuhugas ng kamay. <laughs> so, double purpose na yan. Nagdilig ka na. Yan. <laughs> so, first, first kailangan natin ng water. Diba? Uh, yung first na gata nito, yun yung pinaka-concentrated. Pinaka And for you to extract it better, gagamit tayo ng mainit na tubig. Yan. Well, not necessarily mainit kasi hindi ko to magaganon. Um, so, dalawa yung gaga i-prepare natin kasi magluluto tayo ng Bicol Express and then at the same time, magluluto tayo ng laing. So, we're going to combine them together. So, we're going to combine them together. Hello, guys! Para meron tayong laing with a twist. <laughs> um, konti lang. So, ilagay natin dito, sabihin natin, this is for the Bicol Express. Ayan. Ay, di gali konti lang. Ayan, guys. Ilagay natin. Mainit yan ha. Kasi kapag mainit, mas mabilis mo ma-extract yung uh, concentrated part ng coconut milk. That's for the um, Bicol Express. Second is, punta naman tayo sa ating uh, lain. Medyo damihan natin ng konti yung lain. Ayan. Hindi na natin, well ideally magkakaiwalay siya guys, pero dahil nagtitipid tayo ng oras and all, samasama na natin siya. Okay? Alright! Kung itatanong nyo kung gaano karami to, ano siya, uh, three matured coconuts. Coconut siya, so medium size. Okay? Alright, are you ready? Let's begin. So, yan. Ito po yung manual natin yung gagawa. Ah! So, double purpose na rin guys to kasi namamasage yung kamay ko na rin. <laughs> Ayan. Ulit-ulitin lang natin siya ganyan. Huh? So, alam niyo na, yung mga kakain nito, aamo na sa akin. Di ba? <laughs> Yan. So, mas maganda kung mas malakas yung pulso mo kasi mas may extract mo siya. Siya nga pala, guys, dito sa Quezon, almost all na mga lutuin dito, pinataan. <laughs> Lahat kayo namin gataan, promise. <laughs> so, I'm sure familiar kayo sa ginataang tulingan, right? Pero nag-gagata rin kami ng susok. We're gonna show that in one of our videos as well. Okay. Magmumukbang tayo ng susok. Oh, gusto nyo yun. Sige na mo susok. Tapos natin i-extract yung coconut milk from the coconut meat. I-strain naman natin siya para mahiwalay natin yung coconut meat. Yan, yung grated coconut milk. Good. Yan. So, we'll set this aside for our uh, final gata, for our line. Ilalagyan natin siya. Bicol Express. So, ito yung unang gata. So, ito yung pinaka-concentrated. So, i-extra kulit natin yan para gamitin naman natin siyang pangluto. Kasi dalawang beses tayo naglalagay ng gata sa pagkain natin, pag nagluluto tayo. One is to cook, and second is to para maging creamy, yung ating luto. Okay. And by the way, pag nagluto tayo, um, baka makalimutan po kasi mamaya. <laughs> Pero pag nagluto tayo, naglagay na tayo ng na final na gata, let's avoid natakpan yung ating niluto. Kasi pag, hindi na, pag tinakpan natin siya, lilinaw siya. Pag lilinaw, mawawala yung creaminess ng inyong gata. Ngayon naman na mag-extract ulit tayo, ito yung pangalawang gata. So, pag pangalawang gata na hindi na masyado siyang creamy, pero we can use it para i-cook natin yung nalutawin natin. So, say for example, kung gusto mong palambutin yung Pickle Express, you can use this one. And then, kapag nalutaw mo pa yung, ano, yung laing or gabi sa so first one, pwede mo siyang lagyan ng second na gata. Sila yung kapit mo, wag na kaming idamay-damay kung ano-anong ginagawa niyang mga istorya para sa aming pamilya. Ganyan ay kami na pagyanan sa buhay ng mga asawa. Instead of just water. Sayang kasi yung mga natitira pa dito. And then again, hot, hot warm water. Warm water pa rin siya. Para mas mabilis at mas makuha natin yung muna yung essence ng coconut. Soon after. Okay, so guys, ready na yung ating panggata. So itong dalawang to ay yung pang finale natin. 
pag nagluto tayo ng Bicol Express and then yung laing natin. And ito yung ating gagamitin na unang pangluto para maluto yung uh, pinapalambot natin karne at saka yung pinapalambot natin na dahon na ang gabi. So if you will notice the difference, ito kapag minug mo siya, uh, hindi siya ganun ka-thick, right? Pero itong dalawa, mas thick siya. Yan, mas maraming naiiwan siya. No, ano, na white sa gilid. Mas thick na siya. Okay. Alright, so let's get started! Huh? I-forward na natin sa ute garlic and onion tapos next eksena na. Dad, ito pag ito na yung sibuyas natin. Pwede din natin i-add yung meat. So, isasatay na rin pa. Until malulit. Paninta or pepper. Kasi yung pepper yung magpapa-absorb ng lasa. And then, lagyan natin ng salt. Kunti lang kasi lalagyan natin siya ng bagoong later oil. Ay, sarap! Ito pala yung nilalagay natin. Pagyan na rin natin yung sili para ma-absorb ng meat. So, okay. Alright, maybe we can wait for a few minutes. Moments later. Amay na na. Wow, I'm going to go. You like it, Al? I'm going to go. 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 I don't even know what yamminess is. Yamminess, yes. Yamminess. Kaya yummy. Yamminess. This is the finished product of uh, ito yung ating Bicol Express Alaana. Alaana! <laughs> Bicol Express Alaana. So guys, ito na yung ating binilat na uh, dahon ng cabin earlier. So dito natin ibabalat yung ating favorite na Bicol Express. So yan, madaling na itong mabalat kasi nga nakaano siya medyo hindi na siya ma-crunchy. Hindi siya masisira-sira. That's the reason why kailangan natin siya bilad ng kong. Parang ayaw ko na parang ayaw ko na guys yung ibalot. Feeling ko sapat na itong kainin na. <laughs> Pero sabi niya nga, patience is a virtue. So, let's be patient. I'm sure it's going to be more delicious. Balit ako sa ito. Ito, ganun. Sisecure natin yung gamit. Ayaw ko yung ito yung Bicol Express. Okay. Tapos, a second layer dito. Gusto ko pag nakatakas pa naman yung Bicol Express natin, guys. Alright. Sama natin. Alright. And then, nalagyan natin dito. And then another fold here. Okay, ayusin natin lang. And then, here you go. Ilalagyan natin, well, first, natalian na natin siya nito. Very, very resourceful tayo guys so, gagamit tayo ng pinagayon na sa akin. So, ito rin yung ginagamit kapag ibang mga So, one. Alright, okay. secure natin siya. Okay. Parang ano lang yun guys, nagpa-package yun. Inoble ko siya para mas matibay siya. Ayan. Mamaya, ilalagay natin siya. Ito cut ko ito para hindi masyadong uh, messy. So, one down guys. Alright? So, ulitin lang natin yung process. So, ito mo katakas. Alright? Kaya na promise ko yung katakas. Ay, hindi siya messy. Okay. Gusto niya makat? Ay, ako makat. Ay, tala lang itong bata to. And 
Black Sabbath! Pwede na tatik lutuin itong aning favorite na um, laing. So, lagay mo na natin kung hindi yung kata para may kumigil ito kasi yung palayo. Palayo, courtesy of MK! So, ilagay natin ito. Ito yung ating pinalot ka nito. Okay, last. Medyo bulky lang yun yun, pero dilit yan later. So, nahin natin yung mga laman ng gabi kasi masarap. Okay, and then yung favorite nating taglad, huwag natin kayo yung mga. Kasi yung mga mga mga. Uh, salt. Okay, and then of course, hindi natin pwedeng kalimutan ang pangintay dyan, guys. So instead of adding MSG or, yeah, MSG, I put sugar to neutralize the taste. Takpan na natin siya ngayon, and then we'll wait for about 2 to 3 minutes. Ready? later. <laughs> Ito na yung tura niya. So, kayaan muna natin siyang open para malatbo natin yung extra moisture niya. Kasi may moisture yung mga tako niya. Para mas magiging uh, concentrated yung last na katana. Can you smell? Can you smell the smoky smell? <laughs> smoky aroma nito. Sarap? Okay. One week later. Malapit na natin ilagay yung kuling um, kata. So, ilagay natin siya ng kunting uh, vinegar. This is coconut vinegar, so this is healthy. Masarap siya din. Okay, and then, takin na natin siya nito, which is the final kata. And then, hayaan na natin siya mali. Maluto yung kata, and, kasi siya yung sarap natin. Sarap. Hayaan na natin siya yan, maluto, and then, okay na siya. So, yung Let's try it. Let's try it. The smell is perfect. Let's taste it. See, it's perfect. Mmm, it's perfect. 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 It's Delicious, guys. This is our tangla. The labis na nagpasara. Labis na nagpasara. All right, guys. Tingnan natin ko kung mas tani yung ating Bicol Express. Oh, in fairness, and yun pa sila. Kani na lang ng pulang, guys. Tara, let's eat! Tara, tumikin sa mga! Tara, tumikin sa mga!